ডাক্তার ডাক্তার প্লিজ আমার পেটের সন্তানটাকে বাঁচান ওরা চায় না ওরা চায় না আমার সন্তানটা বাঁচুক বলেন কি পুলিশে খবর দিচ্ছেন না কেন কারণ এতে আমার হেকু লোকল ধুকুলে যাবে ওরা ওরা উল্টো আমাকে আরো ঝামেলায় ফেলবে দেখুন আমি বলছি তুমি আলিয়াকে বিশ্বাস করে ঠিক করো তুমি ভুল করেছো তুমি আলিয়াকে চেনো না যার সাথে এত বছর ধরে সংসার করলাম তাকেই চিনতে মস্ত বড় ভুল করে ফেলেছি আর এ এমন কি আরে বাবা তুমি আমার কথাটা বুঝতে পারছো না কেন রুনা আর বুঝতেও চাই না এতদিন তোমার চোখে নিজেকে দেখেছি এবার এবার আমার নিজের চোখে আমাকে দেখতে দাও আমাকে সবকিছু বুঝে নিতে দাও রুনা আমি কিন্তু বার কেমন দেখতেন ডাক্তার বড় কোনো সমস্যা নেই তবে রোগী খুব শারীরিকভাবে দুর্বল খুব ধকল যাচ্ছে মনে হচ্ছে মানসিকভাবে কোনো কারণে খুব চাপে আছে বোঝা যাচ্ছে আমি কিছু ভিটামিন আর আয়রনের ওষুধ লিখে দিচ্ছি এগুলো খাওয়াবেন আর হ্যাঁ উনি যেন কোনো ভারী কাজ না করেন সেদিকে খেয়াল রাখবেন মোট কথা উনি যেন প্রপার রেস্টে থাকেন কি বলছেন ডাক্তার বিশ্রামে থাকবেন মানে উনি এ বাড়িতেই থাকবেন নাকি তা তো আমি বলিনি তবে ওনার শরীরে এক বিন্দু শক্তি নেই শক্তি ফিরে পাওয়া না পর্যন্ত এ বাড়িতে থাকাই ভালো বাকিটা আপনাদের ইচ্ছা জি বুঝতে পেরেছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি এই ওষুধগুলো এনে নেবেন ঠিক আছে আর কোনো ধরনের কোনো জটিলতা হলে আমাকে অবশ্যই ফোন করবেন জি আমি তাহলে আসি জি বুঝতে পেরেছি চলুন আপনাকে এগিয়ে দিচ্ছি বলেছিলাম না রুনা এবার হলো তো এই মেয়ে শুই হয়ে ঢুকে ভালো হয়ে বেরোবে এখন কথাটা মিলল তো উড়ে এসে চুড়ে বসেছে এখন আমি কি করবো একদিক থেকে কিন্তু ভালোই হলো তোমার সন্তান সম্ভব স্ত্রী তোমার বাড়িতেই আদর যত্নে থাকবে প্লিজ এখন আলিয়ার পক্ষ না নিয়ে আমাকে একটু সাহায্য করো একটু আমার পাশে থাকো প্লিজ সাদিক তুমি আমাকে যেখানে টেনে নামিয়েছ সেখানে তো আমি নিজে আমার নিজের পাশে দাঁড়াতে পারছি না তোমার পাশে দাঁড়ানো তো অনেক দূরের কথা যাই হোক তোমার সন্তান সম্ভব আর স্ত্রীর দেখভাল তুমি কি করে করবে সেটা তোমার চিন্তা আমাকে অফিসে যেতে হবে প্লিজ আমার কথাটা শোনো একবার রুনা রুনা झमेला लाभ हम बुझिए शुनिए फिरत पाठाते सत्य सत्य তোমার শাস্তি হচ্ছে তুমি এই রাস্তা দিয়ে দৌড়াতে শুরু করবে যতক্ষণ না তোমার সামনে একটা ভাঙা মন্দির পড়ছে তুমি সেই মন্দিরটা ছুঁয়ে আবার এখানে ফেরত আসবে
बदमाश टा पे आज के एक भय देखिए नहीं सामने তোরা তো দেরি হলো কেন রে আরে সে কোন থেকে দূর যাইতেছে তারপর না পড়ে বসে পড়ছিলাম তো পড়তে গিয়ে মাথা ঘুরাইলো আর সারা রাত তো ঘুম হয় না ঘুম হয় নি তাহলে তাবুতে কি করছিলি সারা রাত কিছু না বইছ ছিলাম আমার আসলে নতুন জায়গায় ঘুম হয় না আমাদের হাতে বেশি সময় নেই এখনি ক্যাম্পে যেতে হবে একটু পর টিম বিল্ডিং ট্রেনিং শুরু হবে না যেতে পারলে খুব খারাপ হবে घड़ीते दौड़े जीवन सबकि तुम्हें रुना देखे तुम्हारे बोलते 
এই বাড়ি থেকে চলে যাব কিন্তু আমি এখানে এসেছি জাস্ট তোমাকে এটা জানাতে আমার গর্ভের সন্তান কিন্তু তোমার ও যদি কখনো তোমার সামনে এসে দাঁড়ায় তখন যেন তুমি ওকে মিথ্যাবাদী না বলো তোমাকে আমার কিছু কথা বলার আছে সাদিক আমি জানি তুমি কি বলতে চাও তুমি চাও না আমার সন্তান এই দুনিয়ার আলো দেখুক কিন্তু সাদিক আমার পক্ষে অবসন করা কোনোভাবেই পসিবল না আলিয়া আমি সেটা না সাদিক জীবনে প্রথমবারের মতো আমি মাতৃত্বের সাথ গ্রহণ করছি এই অনুভূতি আমি তোমাকে বোঝাতেও পারবো না আর তুমি বুঝতেও পারবে না আলিয়া বিশ্বাস করো আমি নিজেও অ্যাবর্শনের পক্ষে নই আমরা যদি কোনো ভুল করে থাকি তাহলে তাহলে সন্তান কেন তার দায় নেবে না আমার আমার স্ত্রী সন্তানও থাকি আছে এদিকে আমি আমি কি করব বলো তুমি তুমি একবার আমার জায়গায় এসে দেখো তার চেয়ে বলো তুমি আমার জায়গায় থাকলে কি করতে সাথে আলিয়া আলিয়া তুমি আমাকে ছুঁয়ে বলো সন্তানকে সত্যি আমার তোমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না সাদিক আমি তোমাকে বিশ্বাস করানোর জন্য কোনো কসম কাটতে পারবো না আর তো মাত্র দুইটা মাস তারপর না হয় তুমি নিজে মিলিয়ে নিও তাহলে তুমি আমাকে কথা দাও এ দু মাস আর তুমি কোনো ঝামেলা করবে না আর আমার বাসায় এসে কোনো সমস্যা তৈরি করবে না ঠিক আছে করব না কিন্তু তারপর যখন ডিএনএ টেস্টে তোমার নাম আসবে তখন যদি সেটা সত্যি সত্যি আসে তাহলে সেটার খেসারও তো আমি দেব কথা দিচ্ছ তো সাদিক হ্যাঁ কথা দিচ্ছে এলিয়া তোমাকে আমি খালি হাতে ফেরাবো না থ্যাংক ইউ এই কথাটা শুনে আমার কি যে শান্তি লাগছে তবে সেখানে যদি আমার নাম না আসে তবে আমার চাইতে খারাপ আর কেউ হবে না কেউ না কথাটা বলে থাকে যেন তারপর তাদের লড়াই হবে মূল দলের সুযোগ পাওয়া বুঝেছ টিম বিল্ডিং এর ব্যাপারে মাহি এখন একটা গেম খেলবে মাহি প্লিজ আপনি গেমের নিয়মটা বলে দিন আমাদের যে গেমটি খেলবো সেটি ঝিরি পারে একটি মাঠ আছে সেই মাঠটা আমাদের অতিক্রম করতে হবে যেই মাঠটি তোমার মাইন্ড ফিল দিয়ে ভরা তোমাদের দলগতভাবে সেই মাঠটাকে পার হতে হবে কিন্তু পায়ে হেঁটে রয় তোমাদের জন্য এরকম একটি শিল্ড থাকবে প্রত্যেক দলের চারটি করে শিল্ড দুইজন দুইজন করে দুটো করে শিল্ডের উপর পা দিয়ে দিয়ে তোমাদের মাঠটা অতিক্রম করতে হবে যাদের পা মাটিতে পড়ে যাবে তারা ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছ যারা আগে এই মাঠটি ক্রস করতে পারবে তারাই বিজয় হিসেবে ঘোষণা করা হবে বুঝতে পেরেছ সবাই ঠিক আছে তাহলে চলো দল গঠন করে ফেলি এই রোহান কোথায় ওকে দেখছি না স্যার আয়ান জানে রোহান কোথায় রোহান যেমন কি খুঁজতে গিয়েছে এটা বলে ঠিক হবে না কথা বলছো না কেন রোহান কোথায় স্যার আমি এসে গেছি কোথায় গিয়েছিলে রোহান ওই স্যার একটু ওয়ার্ম আপ করতে 
এটা একাডেমি না যে যখন যেখানে খুশি তুমি চলে যাবে এরপর আমার পারমিশন ছাড়া তুমি এখান থেকে এক পাও নড়বে না মনে থাকবে কি ব্যাপার তুমি তো টার্গেট ফিল আপ করতে পারো নি বেশি করতে পারি নাই কিন্তু এখন আসলে তো ট্রেনিং এর দেরি হয়ে যায় তো আচ্ছা তুমি কি ঝামেলা ছাড়া কোনো কাজ শেষ করতে পারো না ভোর বেলায় নিজের দোষে শাস্তি পেলে আবার সেটাও পূরণ করতে পারলে না শোনো আজ সকালবেলা নাস্তাটা না খেয়ে দুপুর পর্যন্ত ট্রেনিং করতে হবে পারবে পারমো স্যার শোনো মাস্টারফি জুনিয়র তুমি কপাল জোরেই ক্যাম্পে আসতে পেরেছ কিন্তু ক্যাম্পে কপাল জোরে কিছু হয় না এখানেই তোমার আসল পরীক্ষাটা হয়ে যাবে কথাটা মনে রেখো আচ্ছা আপনি বসছেন কেন আপনাকে তো বসতে বলিনি এখানকার স্টাফদের প্রবলেম তো আমি বুঝতে পারছি না কেউ নিজে থেকে কাজ করার ট্রাই করছে কেউ আবার বেশি স্মার্ট সাজার চেষ্টা করছে 